遗忘。苍穹之上，群星闪耀，一夕离歌，苍凉巨响。狂风暴雨，时间苍凉，刀光剑影，血染沙场，风云际会，一览天下，快意恩仇，心之所向，只身我一剑思量，这金山已被遗忘，万籁俱寂，这天地无尽苍茫，光阴荏苒，心愿难抛，终究难忘。孤山狼影，切无长空，人在仕途，心已。在九州，笑傲千古，无动人生。天下苍生，悲欢离合。浩然正气，血气方刚。挥剑斩不拔，几分山河。刻骨铭心，血染风华。剑笑云天，笑傲天下。九州大陆，仙道昌盛，世人皆以拜入仙门为荣。修仙者，精炼器、巨灵、金丹、化神、子府、河道，方可踏入剑仙境界。魔族降临。祸乱九州，雷剑仙率领众剑仙抗击魔族，将魔族寓于九州之外。但九州依然处于危机之中。你父亲他就是仙门的叛徒。九州仙门已坐实你父亲穆勋勾结魔族，你就是叛徒之子。剑仙又如何？他是叛徒，是整个九州仙门的敌人。叛徒，叛徒。嗯、穆灵道体终于大成，父亲，我一定要为你洗刷冤屈。族长不在，难道要擅自决定此事？我们也是为了全族考虑，如此宝物应该交给更有价值的人。哼，去寻东方浩来。东方浩，太上长老有请。哼。暮雪，你怎么来了？几位长老让你去议事大厅，找我？是，我觉得是有蹊跷。爷爷正好外出，你可要小心。好，我去看看。见过三位长老。长老嗯，平日你在后山修炼，总不见你。不想你已经长这么大了。太上长老，您找我有何事？是在我们商议，决定将你父亲留下的升仙令给你表哥东方少羽。为何？你天资如此平庸，此物与你无用。少羽已是巨灵七重，凭借此物必可拜入太乙仙门，正道成仙，光耀门楣。哼，这与我何干？东方浩，莫要忘了你的身份。六年前，你父亲穆勋勾结魔族，乃是仙门罪人。若非我东方氏收留，你岂有活路？若你不依，老朽便将你的身份公之于众，看谁能保你。那升仙令是浩哥哥的父亲留给他的，你怎能夺去？穆雪，若是东方浩让出升仙令
，我可举荐你去韩愈谷，你自己也感觉到了吧？若再不修行韩道仙法，不出三年，你必因寒气失控而死。但凭借韩愈谷的功法，你就能将寒气收为己用。洞房浩，你也不希望木雪因你而死吧？木雪，不，生仙令是浩哥哥踏入仙门的希望。若不踏入仙门，他如何为他父亲沉冤昭雪？如何踏上仙道之巅？暮雪宁死也不会拿他的前途做交易。生仙令，绝不能交。这丫头，暮雪，东方浩不过是一个废物，生仙令给他又有何用？况且他父亲暮勋是仙门叛徒，太医仙门又怎会让他轻易进入？若不是姑父。九州早就被魔族大军肆虐，仙门也不复存在了。不错，我父亲绝不是仙门叛徒，我一定会为他洗清冤屈。等到族长回来就不好下手了，一定要速战速决。就你，一个炼气境的废物，你有这个能力吗？炼狱寒师。就这点实力，也想夺我升仙令？什么？他竟有如此实力？这是怎么回事？嗯、太上长了。若是再步步紧逼，别怪我不念同族情分。好大的口气！东方浩，今日这升仙令你必须留下。天欲压顶。情之力。怎么？你想阻我？哥，太嚣张了！刘浩儿一命，否则族长回来，你们该如何交代？交代。这就是老夫的交代。爷爷，哎呀，太上长老，你们这是在做什么？我们只是在跟浩儿商量，看看他是否愿意将升仙令赠与少爷。商量，这就是你商量的方式？众人皆知我孙儿少爷的实力强于东方浩，这升仙令留在他手里，岂不浪费？所以你们就趁我外出，未必浩儿将升仙令交出来。我只是
，而且，你就那么确定，浩儿的实力低于少羽吗？啊！族长，方才若不是我手下留情，东方浩就没命可活了。难道不是你先向浩儿出手的吗？我，神仙令给了少羽，带他拜入仙门。也是我东方氏全族的荣耀，族长又何必如此固执，非要护着这个不成器的家伙？同为东方氏一族，却出手伤人，到底谁才是不成器的？东方少羽伤及同门，立即打入地牢，面壁思过一个月。啊嗯嗯、你们不能动我，我外公是云海城城主、嗯。你可知如此对待少羽，得罪的是谁？无论得罪谁，老夫都可以一敌百。如若不信，大可以试试。哼。嗯。浩儿。你的伤严重吗？爷爷放心，一点小伤。太上长老，他们欺人太甚。<笑>若是浩儿使出全力，他们根本不是对手。浩儿可是有先天木灵道体，只是我之前告诉他，令他隐藏实力，他这才没有在众人面前展现。真的吗？啊，爷爷担心我的身份被九州仙门得知，会引来麻烦，所以我一直在后山修炼。爷爷知道你受委屈了，如今你已成年，是时候将你父亲留给你的东西交给你了。你且随我来。太上长老，现在该怎么办？东方雄竟然敢关押兽羽，就别怪我心狠手辣。待我传讯云海城主。哼，东方雄，等着瞧吧。浩儿，把生仙令拿出来。嗯你且在外面等候。凭借此令，你可以联系太医仙门的剑仙玉阳子，他是你父亲的至交好友，曾经一起多次联手诛杀异魔。爷爷，父亲怎么会提前留下这令牌给我？难道他早就知道自己会遇难？不错，你父亲乃上仙境修士，冥冥之中可感应到变故。自从你母亲在那次诛魔大战中身陨。你父亲便立志要诛尽异魔，守护九州。是啊，面对异魔，爹爹从未退却。你爹爹唯一放心不下的是你，所以给你留下了这些。接下来就让你父亲告诉你吧，爷爷出去为你护法。
这仙河中有父亲的气息。爹爹，好儿，爹爹，您此时在哪儿云海城主，是要为他的外孙东方少羽报仇吗？快，快启动战法！是阵法居然有如此之威！听说这阵法是木寻当年亲自加持的。慕容城主，你袭我族大阵，这是何意？你囚禁我外孙，老夫今天特来东方市讨个公道。这是我东方市的家事，阁下最好不要插手。哼，你们东方市，我藏罪人之子，还敢嚣张？赶紧把少羽交出来！还有那木勋之子，老夫要让他给个说法。交出木勋之子，若不是木勋当年助你，你能迈入子府境吗？如今你居然为了你外孙，要找木勋之子讨说法，果真忘恩负义。东方记，认清现实吧。木勋现在是仙门叛徒，他的儿子也是个祸患，无耻之徒。那、啊、二长老。你，三长老，识时务者为俊杰，你不要再负隅顽抗了。秦欢魅影。孙呢？应该已经救出了。外公，好孩子，你受苦了。事情都办妥了。东方雄困我外孙，老夫今日就荡平这东方一脉。慕容坤，我东方氏府邸，岂容你放肆！莫急，这只是爹留下的一道意志法身。爹，您是否早就知道云海仙门之行将生变故？我的确有所感应，所以在离去时给你留下了这些，希望能在关键时刻助你一臂之力。啊
者是造化神谋，乃上古奇物，便是为父已未能掌控。唯有将木灵道体修炼至极境，衍生出生命之气，方可融合造化神谋。爷爷一直都让我隐藏实力，避免争端。其实，我在修炼之时，体内已演出生命之气。如此，你就试着融合造化神谋吧。若融合造化神谋，你可踏上仙斗之巅。不过，融合神谋的过程已是痛苦万分。我不怕苦，只要能帮爹洗清冤屈，多少苦我都愿意承受。嗯、<笑>好孩子。你以木灵道体为基，以生命之气为引，试着融合造化神谋。没想到好儿的木灵道体，竟已修炼至如此境界。实力太强大了，木灵道体。恭喜你成为造化神谋的主人。这里是。我是造化神谋的气灵碧波仙子。敢问前辈，这造化神谋有何神异之处？混沌初开，造化生万物，执掌造化神谋，便如执掌了大道。每一重都有一种神通大道，你只要开启神塔，便可将之炼化为己用小弟弟，天赋还不错，竟然能走到第二重。我无法接近第三重入口。依你的修为，如今也只能登入第二重，之后还需努力修炼。谢谢仙子姐姐的指点，我才能突破到紫府境。如此之高，这么快就融合了传说中的造化神谋，发生了何事？似有至宝出世。东方雄，族长，太上长老他们背叛了东方石，一群鼠辈而已。东方雄，交出东方后，老夫尚可留你东方氏一脉。就凭你的实力，天域战体。你女婿木勋以为仙门叛徒，六年来音讯全无，只怕早已身陨。你的坚持又有何意义？我等的坚持，岂是你这奸佞小人能明白的？
居然这么强！终究只是化神境，不知我子府境修士的强大。你无元神为引，举天地寒气、呃啊。此府境修士可以天地之气加深，实力远超化神境修士。交出号儿！不愧是东方市族长。你们与慕容坤勾结，潜伏在云海城，是为了得到慕勋的消息吧？不错，可现在你东方市出了个先天道体，怎么能留？浩儿，有老夫在，你们休想伤我孙儿！九龙封天阵。想不到东方兄就有如此保护区区化神境，就算你有极品雷符又怎样？哼！哼！东方雄命数已尽。我看到爷爷被人围攻，住手！剑砍伤河道境修士，难不成东方师还有高手？这是剑仙境界的剑修傀儡。若想对抗魔族，便将这剑修傀儡带上吧，以血为盟，为你所用。剑
下来，便是为父交代给你的事情了。浩儿，你记住，这方盒中有一枚玉简，上面记载着覆灭魔族之法。覆灭魔族之法，但此物你需交给太医仙门的剑仙玉阳子。为何孩儿不能直接利用此法解决当下东方氏之危？时机尚未成熟，纵然是你，也需积蓄力量。爹放心。我定会将此物交给玉阳子叔叔。嗯，往后的日子好好修炼。爹，我该怎么去找你？你不必找我，我自有办法解决我的事情。可，啊啊、放开我爷爷！哼，你爷爷在我手里，还不束手就擒？爷爷，你没事吧？来人实力太强，我们走。我东方一族，其实你们想来就来，想走就走的。天剑灭世。这东方号。竟有如此实力，优美剑使都死在他手里，怎么办？爷爷，放心，我无事。你们勾结魔族，如今还有什么话说？我，我们也是一时糊涂，实在是那魔族剑使逼迫。一时糊涂。当年若不是我父亲助你，你如何能治如今的子府境？还有太上长老，口口声声为了东方氏，实则尽是为自己筹谋，道貌岸然。你们也配算是九州仙门之人吗？不敢了，我再也不敢了。今日我废你们修为，饶你们一命。若再来东方市挑衅，我绝不轻饶。走。是要与你商议。爷爷，后哥哥，你们怎么样？我无事，爷爷可能受伤了。接下来你打算怎么办？嗯，我打算去太医仙门，有一重要之物，我需要亲自交给剑仙玉阳子。还有，我想拜入太医仙门修炼，这魔族剑使到来定不是巧合，说不定他们已经潜入九州仙门，我需勤加修炼，与玉阳子叔叔一起对抗魔族。嗯，事不宜迟，尽快出发。这是父亲留下的
，有大事发生。是穆兄来讯。当年穆兄请我们去阻击魔族，不想徒生变故。啊，也不知他身在何方。我要暂时离开太医仙门。去哪儿？东方市。穆兄传讯之时，便是找到应对魔族之法了。我需前往东方市护其子。穆兄可有说他在哪儿？六年前到底发生了何事？这些他都没有说。要我与你同行吗？人多容易引起他人注意，我一人足矣。仙门之事交由我便可，若你遇到麻烦，当及时传讯于我。嗯。木勋传讯，有趣。那件事安排的如何了？尊主放心，正按计划进行。事关重大，切莫掉以轻心。是。自从穆勋成为仙门叛徒后，仙门以为我族无所作为，已放松警惕。无需多久，整个九州都将成为我族的囊中之物。<笑><笑>母勋之后，仙门中青一辈已没有了领头羊，根本不足为虑。师尊，雅琴，何事？回师尊，我族派去监视东方市的谋士申远了。什么？申远？是暴露了身份，被仙门强者诛杀了吗？他们是去诛杀穆勋之子东方浩时，被他斩杀了。什么？东方浩一黄毛小儿，竟能斩杀幽魅剑使？这怎么可能？此子或许没有我们想象的那么简单。东方浩有穆灵到底，两个幽魅剑使想为我族除去后患。师尊，这里还有一份密报。何事让您如此动容？穆勋现身了，他不是自六年前之事后便下落不明了吗？穆勋蛰伏良久，此次现身，似乎还找到了应对我族之法。不知此法跟其子是否有关？师尊，是否要去劫杀东方浩？他身怀道体，自不可留。弟子这就带人前去。元山月烛，你们陪雅琴同去速战速决。留下东方浩的活口，此人大有用处。是。是太医仙门玉阳子，受好友木勋之托，特来接其子东方浩。玉阳子叔叔，一别多年，不想你已是个翩翩少年了。只是我父亲确实音讯未知，既对你有所安排，想来亦安然无恙。您相信我父亲是清白的吗？自然。当年我们出生入死，诛杀了无数异域邪魔，发誓要守护九州，他又怎会勾结魔族背叛仙门？嗯，我也相信爹爹。我将带小浩入太医仙门，世伯可有事情交代？只要他安然无恙便好。玉阳子叔叔，我妹妹暮雪自演寒气，您可有寒道仙法，助其凝聚寒脉？我修炼的是纯阳之剑，等我回了宗门，再让一个修炼寒道仙法的师妹来接暮雪入门，如何？
雪谢过上仙。既如此，我们启程了。好哥哥，你保重。告辞，爷爷，暮雪，保重。你父亲是否留下对付魔族之法？是，那方盒在我身上。好，那方盒需太医仙术方可打开。待我们回仙门后再做打算。小浩，怎么了？太医仙门会接纳我吗？毕竟我爹爹还为尘缘昭雪。当年，云海仙门封闭了龙云谷，不让外人查看现场。可你爹爹当时已被诬陷背叛同门，云海仙门此番行为，想来是为了掩盖事实。是不是进入龙云谷就可以找到真相？还得掌控推演之术，让过去重现才行。现下，你只需要努力修炼，别让你父亲失望。竟然在他身边。在这中内，这几人可是相当于核斗性的高手，不是你能对付的。火海焚天。是你杨剑仙再厉害，也别想逃出我这天魔诛仙阵。剑仙齐名的杨剑仙，少主
，得先拿下这小子。哼，招魂纳魄，魔神现身。方浩，纵使你能看破迷雾，那又如何？把东方好带过来，出来吧！这是剑仙傀儡。剑实力深不可测，不知这剑仙到底什么来头？他和玉阳子联手，可能会重创我们。娘子，来日方长，你们九州仙门的好日子到头了。玉阳、啊啊啊啊啊、子叔叔，您怎么样？我无事，你呢？啊、我无大碍。只是持续催动剑仙傀儡，有些耗费灵力，也难为你了。怪我修为太浅，莫要担忧。到了太医仙门，你尽可好好修炼。走。军所留，少主，我们要追上去吗？哪怕是剑仙傀儡，亦非普通上仙可敌。可尊主提到的那对付我族之法，东方浩跑不了的。我们对付不了玉阳子，自有人可对付。莫慌，那是我师弟江柏松。方才他传讯于我，要来此迎接我们。师兄，这就是穆兄的儿子吗？见过前辈。
不愧为木熏之子，当真是英姿不凡呢、啊。师兄，你伤得可重？无妨，那我们出发了。小心，此人有异样。叔叔小心！哼！江师弟，你这是做什么？你背叛了仙门！<笑>我本非仙门弟子，何来背叛之说？我本就是魔族子弟，入仙门只是想借这个身份。助我魔族统御九州罢了。当年东海有魔族入侵，木寻孤身进入深渊力战魔族，并传讯让我等去援。嗯，你也曾与我同去诛杀了不少魔族之人，难道也是假的？那次你们几个剑仙齐聚，便是我族天王亦无能为力。我又能改变什么？所以你亲手诛杀了你的同族，那不过是一群废物。杀便杀了，能为魔主大人牺牲，是他们的荣幸。你既潜藏在我仙门，此时暴露，岂非前功尽弃？<笑>若是你和那东方号都不存在了，谁又知道我的真实身份？叔叔，你怎么样？你赶紧走，我自可脱身。前辈，我无法催动造化神矛。方才你损耗灵力过度，只有恢复灵力才可催动。还是赶紧离开吧。即便如此，我也不能弃玉阳子叔叔于不顾。<笑>师兄，你虽是上仙境。但如今受伤，怎是我的对手？如今我的实力早已超过地仙境，所以束手就擒吧。做梦！风衣天响，寒流封天。不见何？天阳中。干！玉阳子叔叔，快走啊！好啊，自己送上门来，省了我一番功夫。若不是你魔族入侵九州，我父亲也不会陷入如此境地。这一笔账，我定要讨回来。只怕你还没这个实力。将那方盒保护好，不可一失。看来他是想舍身护着小子逃离。小浩，记住我的话。玉阳子叔叔，可恶！我先了结了这家伙，再去活捉东方号。
似乎受伤不轻。他身上雷光闪烁，说不定有什么宝物。他人之物，便是在鬼中，亦不可觊觎。主，你难道想救他？他身受重伤，若不及时救治，只怕要被妖兽吃掉。他万一要是个坏人怎么办？那我们总不能见死不救。阿姐，他身上的宝物非同小可，你难道真的不动心吗？你若想要宝物，就凭本事去寻，不能害人夺宝，坠入邪道。阿姐，你放心，你弟弟我可是古往今来第一天才，往后自可正道成仙。执掌我族地兵，瞧你臭屁的样子，去取些水来。好嘞。公主，你看，他的伤口居然在自动愈合。什么？阿姐，你刚才给他服了什么仙丹？只是普通的回元丹而已，这恢复速度比仙丹还快哦。莫非他有特殊体质？啊、是天刀牙的人。听说秦飞扬觉醒了半步仙级天刀，实力极强。此人气息不凡，身上定有仙宝。哥，是我先看到他的，你可不能跟我抢。哼，把他交给我。秦飞扬，这可是招武王朝长公主，你休要放肆。那又如何？这是太初秘境，任何机缘，能者得之。识相的话就教人，否则休该我刀下无情。半步仙级的天刀。半步仙级能奈我何？你们护住这个公子，他交给我。阿姐放心，早就听闻长公主有太阴之体，今天正好领教领教。嘿，太阴长河。先去抢了他的宝物再说。哼！刘秀，把他交给你了，我来挡住他。哼！哼！
尽快脱身才行。秋萍，你也想拦住我？趁人之危夺宝，还想伤人，真乃小人行径！哼！这是什么？这是什么？好恐怖的灵压！这是青木秋龙，烈阳斩！什么？还有？撤！破风斩！是先天道体，我的紫阳天道居然碎了！大哥，想走没那么容易。好吗？我没事。刚才那一战真是刺激。之前我催动剑仙傀儡，和玉阳子叔叔并肩作战，损耗大量灵力，得寻些什么恢复我的灵力。你的灵力可不是普通仙也可以恢复的。前辈可有恢复灵力的妙药？你可寻得仙药炼化，自可恢复灵力。你好些了吗？我这儿有灵药可以帮你。这小丫头之前还惦记人家身上的仙气呢。多谢，我现在已无大碍。请问我这是在哪儿？这是太初秘境哦。你应该是误入此地的，我们救你之前看到你从天上落下来。哦，多谢救命之恩，敢问怎么称呼？我是姬水瑶，这是我弟弟姬无伤，还有那个小丫头是钟灵秀。能跟我讲讲这太初秘境的情况吗？嗯，这是中州一处远古秘境，这里自成一方天地，灵气之充沛，远胜九州各大仙门。不仅有上古仙药可助人铸就仙机，还有一些神兽仙魄可炼化为仙灵。此次各大仙门的天骄汇聚于此，便是为了寻找神兽仙魄，提升实力。若是将那些神兽仙魄炼化为仙灵，我们就能拥有神兽的血脉神通。这里的万灵窟里有不少神兽仙魄，许多中州天才都在此得到机缘。不知有多少势力。进入太初秘境，共有六大势力，比如我昭武王朝，还有幽州天刀崖等等。太一仙门没有来人吗？没有，太一乃九州第一仙门，他们有属于自己的秘境，不需要来这太初秘境寻找机缘。也不知玉阳子叔叔怎么样了。
，想必几位也是为了那神兽仙魄而来吧？嗯，此次来是为了无伤弟弟。不知公子来自何方？我，我名为方浩，来自南域一个隐士剑仙世家。那你随我们一路可好？啊，能同行自然好。我也想学些仙药。天线异响，万灵窟想来也快开启了。走赤龙之，这是吸收蛟龙真血孕育而出的灵粹，可壮灵力。我来看看。公主不必言谢。你怎么？你们退后，让我来吧。方公子小心。两条蛟龙竟被打退了，不愧是先天道体。凤公子，你快点把赤龙之收起来吧。蛟龙是你打退的，赤龙之自然归你所有。嗯，好的，那就多谢了。这龙之已堪比仙药，他居然想跑！嘿，让、啊、我好浓郁的灵气。
，我需将之快速炼化，不然精气流失，药效变弱了。仙宗的天才沈浪，公子且在这里继续炼化。小子，交出赤龙之。你们是昭武王朝的人，既然知道，还不速速离去？你是长公主姬水瑶，那那人是二皇子姬少皇。此人是我好友，不是昭武王朝之人。赤龙之当能者得之，怎配给他？难道你就配吗？们，好弟弟，他不配。那你哥哥我可有资格？鲜红之体，姬无伤，你在外随意结交狐朋狗友，丢的是我姬氏的脸面。在下为了赤龙之而来。并非有意想跟昭武王朝争抢，倒真希望我昭武王朝没有这种人。姬少皇，你别太过分。听闻这两人相爱不和，我犯不着为了赤龙之趟这个浑水。在下告辞。没了闲杂人等，作为你哥哥，今日必有替父王好好管教的。天皇赐、啊，你做的有些过了。黄焰焚天。就你们也想挡我？姬少皇，你欺凌手足，就不怕昭武帝君责罚吗？你还是先担心你姐姐吧。本王此次来，可不是为了神兽仙魄。我是为了悟道果而来，哼！待本王寻得悟道果，助父皇迈入上仙境，昭武王朝的继承人，只会是我姬少皇。可恶！龙神破天！弟弟，你太弱了。冰封千里
，你怎么样？我没事，如果再修炼几年，定不比他差。你们如此保护他，可他并未因你们受伤而动摇，何苦呢？难道是这小子？先前出手助他拖延时间，所幸他成功炼化赤龙之狼。无名之辈，也敢与我争锋？配不配，不是你说了算。不知死活。狂焰焚天，雷龙破天。天皇焚虚，耶！果然有几分实力。姬少皇手中的赤焰黄枪是极品灵兵，能为其增加不少战力。区区木灵之体，也想与我争锋天皇幻玉，爷爷，爹爹会安然归来吗？仙门几大剑仙已去支援你爹爹，想来不久他便会凯旋。他已陷入幻境，得赶紧把他叫醒。啊早已失踪，还有玉阳子叔叔。后来我实在太出秘境。
这是幻境，起我神盟！先皇体也不过如此，你还打算向其他人出手吗？今日我放过你，别再让我看到你欺凌手足。来日方长，你给我等着！你可真厉害，抬手间就将那家伙打败了。你的伤如何？小伤而已。这是赤龙之的药力凝结而成，感谢各位的帮助。炼化赤龙之，你的身体恢复不少。既如此，我们继续去寻那神兽仙魄吧。嗯，想来那万灵窟已经开启，我们在此耽误不少时间了。嗯天莲，万灵窟就在这里了。据说这两人天资非凡，都已迈入金丹境。那李星辰更是先天星辰剑体，阁下是先天道体啊，过奖，只是普通修炼者而已。这五色天莲可助人进化道体，看来阁下也对此有益。当然。师兄，此人，看看再说、嗯。看来马上就要开启了，大家听我指挥。嗯嗯身巨雷。
快到了。这是万灵峰的禁制。呵。流星。色天莲，能者得之。我就不客气囚笼。在下佩服，师兄，此人居然可以打败你。如此天资，便是在我玄天宗亦是难得一见。想来他应该是剑仙弟子吧？不知他师尊是哪位剑仙？走，去万灵窟。方公子，万灵窟入口数千，每一个通往的万灵洞都不一样。从漩涡中可感应到无尽的灵气，我想，此处应该有神兽仙魄。上古神兽，麒麟的仙魄，那是冰皇。神兽仙魄是陨落神兽的残魂，这里竟然有这么多。只有进入灵渊，才能获得上古仙魄的认可。
不过林渊极为危险，远非常人可入。这里竟孕育出了一株青莲。神兽仙魄在前，我们可要动身。既有机会，自当一试。凌渊凶险，大教量力而为。嗯，我先去探探虚实，你们先在这儿小心一些。需要启动道体力量，才能减少林渊的排斥。居然真的破开了。我们需要找到与自己契合的神兽仙魄，若仙魄排斥，将有生命之危。我先行一步，你们在后面小心点。嗯、各位，石窟内目前暂时安全，那咱们还等什么？嗯，我们赶紧进去吧。我们走。宁秀，别怕！阿姐，你看，有好多神兽仙魄，尽量寻找高级的仙魄。若是不行，也不要强求啊。麒麟、孔雀、夔牛，不知哪个神兽仙魄与我契合正好。这是？你想与我签订契约吗？既如此。居然炼化了仙界十大凶兽之一的吞天吼，好厉害！结合吞天吼的力量，它可以直接冲击紫府境了。
方公子，这吞天吼的力量如何？不愧是上古仙魄，力量无穷。看来我还需要时间去融合它。方才我感应到，这陵渊深处似乎还有一个空间。里面也有神兽仙魄吗？这个我无法断定。不过我看到一株青莲，想去一探究竟。不如我们同去。只是那个空间混沌异常，我担心各位。哼哼，我虽无法驯服吞天吼，但也炼化了麒麟仙魄，想来自保的能力还是有的。方公子见谅，我这个弟弟从小就是这脾气。那就一起去吧此地有这种好东西，听说混沌青莲对修炼大有注意，没想到此物在这里。这周围好像也没有机关，越是这样就越难获取。青莲有灵性，会选择强大的力量作为依附。嘿，我来试试。方公子，你可以把我放开了吗？呃，啊，呃，不好意思，方才冒犯了。看来我是无法收服青莲了。我来吧，我好像可以感应到青莲。这青莲果然有灵性，再修炼几年吧。可恶，我才不想让那猖狂的姬少皇看不起我。我记得之前的姬少皇说要找什么悟道果，他想找到悟道果献给父王，在父王面前卖乖。他就是仗着他母亲得宠，恨不得整天横着走路。总有一天，我要给他点颜色瞧瞧。你说，若是我们先找到悟道果？那姬少皇会如何？嗯、我们先找到悟道果，<笑>那姬少皇肯定气死了。等我把悟道果献给父王，看他还如何狂妄。<笑>师兄，你看，那是悟道树，机不可失，我们赶紧过去。嗯、啊，是悟道树，这也太幸运了。我们要赶在姬少皇前面拿到悟道果。前辈，姬元也伴随着危险，你可不要被假象所迷惑。假象？方公子，怎么了？快走啊！多谢前辈，我自会小心又见面了，嗯，这谷口的禁制该怎么打开？你
里发现了什么？眼前这个禁制光幕，是新刻下的阵法所演化而出。这些阵纹，应该就是这几天所铭刻。难道有人已经进入了悟道谷，刻下阵法，是想阻止我们夺取悟道谷？这倒是有可能。事情没那么简单。故弄玄虚。冤家路窄。方才听你讲，似乎这禁制是有人故意刻下的。你不信？虽然也有其他进入太初秘境的天骄，但这禁制威力巨大，我不信谁有这个实力。无论里面是否有问题，总要亲自探过才能确定。不知。在下方浩，不知方兄是否愿意与我联手，合力打开这禁制？管他有没有问题，先打开再说。若此地没有问题，即使姬少皇可以进入，只要我们先他一步夺得悟道果就好。嗯没事，就让姬少皇给我们打头阵。可无伤他进去了，我担心他有危险。无妨，你们小心一点，跟紧我。多谢方兄。我是本王的了，休想！怎么回事？大家小心，这是太古凶兽，赤月天狼。悟道术是假的，大家站我后面。啊真难对付。阵法
此处有阵法，只要破了阵法，自可打退这狼群。他们交给我，你可寻找阵眼破阵。阵眼在那里。天地之力，跟、啊，方公子，小心！春天好，看你的了。多亏方公子，我们才能打败这狼群。我差点以为自己活不成了呢。还有我呢，你怕什么？大家退后。这是真正的悟道果，悟道果是我的了。是你逃不了了，混沌青莲！哼，可恶，那家伙！师兄，这悟道果。就要让给他了吗？你觉得我们两个是他的对手吗？不好，悟道果被踩，悟道叔的大道之力被激发，快走！这是太初秘境的入口，我们被卷出来了。阿姐，你看，是蓝姨。你们终于出来了
。二皇子呢？他不是也来了吗？不知道，我们出来就不见他人影了。估计自己先跑了。既然出来了，我们就回去吧。方公子，接下来你打算去哪里？我也是误入太初秘境，不过我打算去太医仙门，还有未了的事要做。太医仙门距离此间有数万里之遥，且路途凶险。我昭武王朝即将举行论道大会，太医仙门亦将有仙人来访。真的吗？方公子何不入我昭武王朝，让我尽尽地主之意，也等待太医仙门来人，完成你未了的事。是啊，是啊，一起回去吧。你们这是干什么？几位这是何意？太初秘境有魔狼出现，你们没什么想解释的吗？魔狼又不是我们放出来的，解释什么？倒也不要信口雌黄，我们可是昭武王朝的人。哼，昭武王朝，哼，他可不属于你们昭武王朝。他可不属于你们昭武王朝，他是我昭武王朝的客人。客人，你根本就不是我六大势力之人。难不成是魔族？魔狼从未在太初秘境出现过。你一来秘境，魔狼便现身，还利用魔狼偷袭二皇子姬少皇，趁机夺走悟道果。哼，终于露出真面目了。你不就是想抢悟道果吗？那本来就不是你的东西。若是他被激怒，我们不是他的对手。你混迹在昭武王朝势力之中，又进入太初秘境，为的是什么？今日不说清楚，就别想走了。你以为我会任你诬陷吗这点小把戏就想困住我，竟是上古神兽吞天虎！还要打吗？哼，哥，你不要命了吗？我们回去，住手！我昭武王朝愿意为方公子担保。张公主，你，他不可能是魔族之人。我与方公子一同在秘境历练，若不是他打退魔狼，我们就葬身秘境之中了。至于悟道果，能者得知。悟道果是准备献给我父王的，你想与昭武王朝的帝君相争吗？我也可以为他作证。李星辰。秘境中，方兄多次仗义出手，即便不属于六大势力，也不会是魔族之人。你们还要继续吗？总有一天，我会弄清你的真实身份。哼！多谢，我只是实话实说。嗯，告辞，告辞。方公子身手不错，我只是不愿被人诬陷。方才听闻你有悟道果，是。怀璧其罪。
，方公子要当心。前辈若是担心我会给昭武王朝带来麻烦，我自会离去。方公子说的哪里话？不过方才三皇子说的没错，帝君确实想要悟道过。方公子愿意来昭武王朝做客吗？不知即将到来的太医仙门之人是谁？那方和，我需要尽快交给仙门。嗯，那便叨扰了。<笑>我们先回去吧，悟道果之事再做商量。师尊，现已探得东方号前往昭武王朝，他化名方号，不久前从太初秘境走出。可有玉阳子和木勋的线索？没有。那一战后。玉阳子再也没有出现。只要拿下东方号，母勋定会现身。只是昭武王朝那边，布局多年，那边的王也该收了。弟子明白方公子，请。啊，不愧是昭武王都。方公子，你可在皇宫别院歇息，长公主要先去见帝君。嗯方公子，那我们稍后再见。是就是这里了，多谢前辈。这别院清静，我已提前传讯，不会有人来打扰你。有什么需要便告诉我，我派人给你送来。前辈，一路历练，看来你成熟不少。这昭武王朝传承已有万年，底蕴浑厚，你更要小心。我感觉到这里有极为浓郁的龙脉之气。龙脉？当年，爹便是为了阻止魔族破坏云海仙门的龙脉，反被诬陷。爹曾言，九州仙门已经被魔族渗透，却不知昭武王朝是何情况。既来之则安之，目前要紧之事，便是见到即将到来的仙门之人母后，我们回来了。回来就好，没受伤吧？没有，我这么厉害，不会受伤的。瑶儿，辛苦你了。母后放心，我们两个都没事。嗯、母后，你看，我获得了麒麟仙魄。好，我儿此后必可名扬天下，不坠先祖之位。母后，这是我们在太初秘境寻得的几位灵翠。这些我用不着，你们留着用吧。母后放心，没有这些灵药，我也能成功突破。
，那我就收下了。你们可有去给父皇请安？我们待会儿便去，只是想来看看母后。他不是最宠的姬少皇吗？我们请不请安，他才不在乎。这话可不能让外人听到。你父皇是一国之君，该有的礼数不能少。嗯，孩儿明白。陛下驾到！陛下两年都没有来过帝后寝宫，今天怎么可能是为了找公主他们？走，快去迎接陛下！拜见陛下，拜见父皇。哼，无需多礼。来，和父皇说说，你们在太初秘境都经历了什么？我们进入太初秘境后，在方公子的帮助下进入了灵渊，获得了仙籍仙魄。在悟道谷时，幽狼突袭，我们差点身陨，也多亏方公子出手相助。苏兰已向朕禀报那方浩之事，他倒是不简单呢、啊。此子多次相助，定是热心正义之人。母后说的是。方公子还获得了悟道果，你可去告知方浩，悟道果朕要了，有什么条件尽管提。父皇，那悟道果也是一番周折后才拿到的，你若真想要，只怕得下大本钱。<笑>你这小家伙，你邀请他来赴宴，朕便让他看看昭武王朝的诚意。终于突破了，长公主，看样子你突破了。多亏在秘境中寻得了青莲，我奉父皇旨意邀请你去赴宴。赴宴？他是对悟道国感兴趣。悟道果对我父皇大有用处，这次赴宴你大可多要点好处。谢谢长公主。以你我的关系，自可不必那么客气。太医仙门的人会来吗？仙门之人不会赴宴，但肯定会来昭武王朝的。好，我去。这次赴宴，天刀崖的人也会来，你万事谨慎。方浩，方公子到。方浩拜见帝君。无需多礼，坐。这茶是真龙仙果酿成的，茶香花形，这极北苍倒是大方，可惜只给了方浩一人。今日，朕特以仙茶作宴，邀请各位前来。方浩，你在太初秘境多次救我几个皇儿，朕敬你一杯，聊表心意。陛下客气了，我同长公主和三皇子一见如故，自当互相扶持。
黄赐宴，这茶极其珍贵，若是喝急了，可是会要人命的。不知他能否承受？如此轻易将之炼化，确实是个人物，真是好茶，多谢陛下。方公子，听说在太初秘境，飞扬和无双两人对你多有冒犯，我与他们确实有些冲突。秦飞扬是我的孙儿，老夫替他向小友赔罪了。前辈多虑了，此事无妨。方公子果然大度，听说你身手非凡，怪不得能拿到悟道国。前辈难道也对悟道国有兴趣？武道国可助人突破修炼境界，这稀有的珍宝，老夫自然感兴趣。前辈可能不知道，长公主曾在秘境中救了我一命，而且长公主也早早告知，想要找到武道国献给帝君。在下是知恩图报之人，所以想完成长公主的心愿。多谢方公子。原来如此。朕不知其中还有这种周折，<笑>秦兄啊，朕可不能辜负孩子们的心意，这悟道国朕就收下了。方公子重情重义，老夫佩服。方浩，你可有什么要求？报恩而已，方浩没有要求。陛下愿意赏赐，只给我些仙药便好。父皇，寻常仙药怎么能抵得过悟道果的价值呢？父皇可不能小气啊。你这小子，父皇怎么可能小气呢？方浩同我是至交，而且我朝的珍宝多的是。我儿说的对，朕赐你一个机缘吧。机缘，朕特许你入我朝禁地，观摩古地道法传承，如何？哦，父皇，这事不妥吧？他并非王朝之人，怎么能？父皇圣明，真是太便宜这小子了。嘿嘿。听闻几尊古帝曾名震上古，若能观摩其神通道法，可是莫大的机缘呢。若是有推演之说，便可让过去重现，令父亲尘冤昭雪。多谢陛下情况如何？帝君赏赐方浩进入禁地，观摩道法传承，竟许他进入禁地。是。把皇儿叫来，我有事与他商议。是神矛，魔
毛肉，难道又有魔族来袭？啊<笑><笑><笑><笑>开了我的媚术，一个毛头小子罢了，一击可中，断魂锤。这是上仙境的强者，以我现在的实力，根本敌不过他。当初的元山还强魔族早已派人监视我，而且居然是如此强大的两个高手。我操纵剑仙傀儡的时间有限，得先破开阵法。这次必要将你们抓住，问个清楚竟是傅仙王。
之力损耗，傀儡的战力也逐渐下降。小子，这可是仙阶九品的副仙王，连上仙都可以束缚，又岂是你能破开的？你们为了对付我，真是煞费苦心。你执掌的剑仙傀儡如此厉害，我们怎能不小心？交出木勋留下之物，本座可留你一命。你们还不够资格！两个上仙剑打一个小猴子，太欺负人了。今天姐姐我便出手帮你一下吧。到底是何人，居然有如此强大的实力？仅是威压便难以抵挡。这难道是一位上仙圆满境的强者？不仙！就凭你们两个，还妄想伤我？不自量力！虽然我仅剩一丝残魂，但对付你们两个，却是绰绰有余。阵法破了，如此实力，绝非寻常上仙。撤！想跑？可恶！追了，我刚刚催动造化神眸，所剩灵力已经不多了。嗯，前辈，您可有大碍？无碍。这一次，姐姐只能帮你到这里了。接下来，你可千万要小心才是。方浩身边，竟有此等高手相助，可恶！这下事情可难办了。嗯、方公子，适才发生了何事？有魔族之人来犯。魔族？是两个上仙境的魔族强者，没想到，竟潜藏宫中偷袭于我。不过他们已经退走。什么？你既能击退上仙境的强者，来人已经没了踪迹。方公子真是令朕佩服，上仙境的强者都无法伤你分毫，以后更是不可小觑方公子了。帝君过奖了。<笑>有方公子在此，想来那魔族之人再不敢来了。魔族为何袭杀你？晚辈不知。难道是为了悟道果？看来，魔族想要阻碍朕炼化悟道果，封锁整个王都，清查我王都的魔孽。是。魔族来袭，你可受伤？我并无大碍。方公子遇袭，是朕防护不力。还望见谅。陛下言重了，若魔族心存杀意，自是防不胜防。这魔族竟能悄无声息地出入皇宫
，魔族早已渗透九州仙门，意图颠倒乾坤。陛下，当早做防备。此事的确不容忽视，朕要闭关悟道，之后会安排你观摩我族古地传承。